നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രം സംസ്കാരം റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പുതിയ വഴികൾ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ പുതിയ വഴികളാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ അതിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദേശീയ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചിന്ത പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഈ റീജിയൺ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടത്തിനെ ഒരു 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 പ്രദേശത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നമ്മളെ ചരിത്രത്തെ മിക്കവാറും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പാഠ്യ പദ്ധതികളുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ കേരള ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് തന്നെ പേരിടുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കേരള എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ വരുന്ന ഒരു ഒരു മാറ്റം വരുന്നത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ മിഡീവൽ ഇന്ത്യ മോഡേൺ ഇന്ത്യ ഈ ഈ ഇത് ഈ എല്ലാ ടൈപ്പോളജികളും ആക്ച്വലി വളരെ പ്രശ്നം പിടിച്ച ടൈപ്പോളജികളാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പേ തന്നെ ചരിത്രം എന്ന സോഷ്യൽ സയൻസിൽ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലും എന്താണ് നമ്മൾ പുരാതന ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് വേദ സംസ്കാരമാണ് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഒരു ഹാരപ്പൻ ചരിത്രം ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷെ ഹാരപ്പൻ ചരിത്രത്തിനെ നമ്മൾ തള്ളി ആർക്കിയോളജിയിലേക്ക് വിടും എന്നിട്ട് പറയും ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെയാണ് വേദ സംസ്കാരത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അപ്പൊ ഒരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻറ് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മ അതായത് തുടങ്ങുന്ന ഇവിടെ അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്ന സംഘകാലഘട്ടത്തിലല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചരിത്രം അധ്യാപ അധ്യാപികയായ ഞാൻ വലിയ കുഴപ്പത്തിലായി പോകും കാരണം ആ സ്റ്റുഡൻറ് പറയുന്നതാണ് ശരി അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ ഒന്നിയില് ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയണിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ചരിത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഈ ഭിത്തികൾ ഈ വോളുകൾ എല്ലാം ചരിത്രം പൊളിച്ചു കളയുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇടവും സ്ഥലവും ദേഷ്യവും ഇതൊക്കെ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പേസ് പ്ലേസ് റീജിയൻ നേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐഡിയാസ് ഇപ്പൊ ഈ ഈ സ്പേസിനൊരു ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെ ഇരിക്കുകയും ഓഡിയൻസ് മുകളിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഹയറാർക്കി ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഇടത്തിനും അത് സ്ഥലമായി മാറുന്ന ഒരു വലിയ പ്രക്രിയയുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് നിയോളത്തിക്ക് കാലഘട്ടം തൊട്ടുള്ള ചരിത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് എന്റെ ഭൂമിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുന്നത് നിയോളത്തിക് കാലഘട്ടത്തില് കാർഷിക വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന അഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റവല്യൂഷൻ അത് മനുഷ്യന്റെ കോഗ്നറ്റീവ് റവല്യൂഷനായിട്ട് ഭയങ്കര ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഹരാരി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതെൻ്റെ ഭൂമിയാണ് കാരണം എല്ലാ ദിവസവും അയാൾ വയലിൽ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വയലിൽ പോവുകയാണ് അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതെൻ്റെ സ്ഥലം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വരുന്നത് ഈ ഐഡിയ വന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പം എങ്കിൾസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും പിന്നീട് ഏഴായിരം വർഷത്തോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് ദേശം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പറ്റാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഇതൊരു വലിയ ഏത ഏകദേശം പതിനേഴായിരം വർഷങ്ങളുടെ വലിയ ചരിത്രം ഉണ്ട് ദേശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ മനുഷ്യൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ദേശത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ദേശത്തിൻ്റെ ആ ആ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് പർസാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിടം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു കൺട്രി ആണോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണോ മേ ബി നിങ്ങൾ ചിലവർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗാബാദ് പോലത്തെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഹമ്മദാബാദ് പോലെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കാം ഈ പേരൊക്കെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തെ ഈ പേര് മാറും അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം പറയുന്നതാണ് അങ
ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പർസാനിയ എന്നുള്ള ഒരു ഇടത്തെ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ജനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഒരു ജർമിനേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലേസ് പർസാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു കുട്ടി ഇമാജിൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ സ്ഥലത്ത് ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വോറില്ല അവിടെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചില്ല അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ വഴക്കിടില്ല ആ ഇടത്തിലെ ഫുഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും ചോക്ലേറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 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 ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു സ്ഥലത്തെയാണ് പർസാനി ആയിട്ട് ഈ കുട്ടി ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പർസാനി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ആലോചിച്ചായിരുന്നു മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹൗ ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സിയറോ ലിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടേടി ആയി പറയും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കാണുന്ന ചില കുട്ടികൾ പറയും ഓക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നേഷൻസ് ജനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിലെ ഇമാജിനറി സ്പേസിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി ഇടങ്ങളെ നോക്കുമ്പം ലെഫെയറിൽ പോലുള്ള ജോഗ്രഫിസ്റ്റ് ജോഗ്രഫേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് പല വിധത്തിലുള്ള ഇടങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇടം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളുണ്ട് മിത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളുണ്ട് കോസ്മോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം സാങ്കല്പികമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇടമാണ് പർസാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരിടം പക്ഷെ മിത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസസ് ഉണ്ട് വൈകുണ്ടം പോലെ ഒരു സ്ഥലം അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് വൈകുണ്ടത്തിൽ ഇന്ന കാര്യമുണ്ട് വൈകുണ്ടത്തിൽ പാലരുവി ഉണ്ട് അതിന് കുറേ അതിനകത്ത് കുറെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് കൈലാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലം പറയുന്നുണ്ട് ഇനി കോസ്മോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഇടങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്വർഗം കോസ്മോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടൊരു ഇടമാണ് സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചില വിശ്വാസങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വളരെ കൃത്യതയോടെ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും ജീവജല നദി ഒഴുകുന്നുണ്ട് അവിടെ ജീവവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്വർഗം വേ വേറെ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫെയ്ത്തിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള സ്വർഗത്തിന്റെ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയ വലിയ മുറികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ കോസ്മോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരു ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇടം ഇമാജിനറി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈത്തലോജിക്കൽ സ്പേസിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും മൈത്തലോജിക്കൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്മോഗ്രഫിക്കൽ സ്പേസിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ചരിത്രകാരന്മാരൊക്കെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇടത്തിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാൻ പഠിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ മനുഷ്യന് ഇടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സങ്കല്പം ഉണ്ടായി വരുന്നത് അപ്പം നാഷണലിസം ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ റൂട്ടിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ദേശീയ രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള ഒരു ഭാവന വന്നതും ആ ഭാവന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നാഷണലിസം ഉണ്ടായതല്ല വലിയൊരു പ്രക്രിയയിലൂടെ പോയാണ് നാഷണലിസം ഉണ്ടായത് അതിന് ആദ്യത്തെ ഇവിടെ മനുഷ്യർ ഈ രാജ്യക്കാരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ എല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരാണെന്ന് പ്രക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതെല്ലാം പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് പോകേണ്ടത് ന്യോളത്തിക് റവല്യൂഷൻ തൊട്ട് പറയുകയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ പല 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 സ്പേസസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു പെട്ടെന്നൊരു നാരറ്റീവ് ഇത് പെട്ടെന്നുള്ള നാരറ്റീവ് അല്ല ആക്ച്വലി ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് വർഷമായിട്ട് ഈ നാരറ്റീവ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നാരറ്റീവ് ആണ് ഭാരതം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം ഇവിടെ എന്നേക്കും നിലനിന്നിരുന്നതും അത് ഇന്ത്യ എന്ന സങ്കല്പവുമായിട്ട് സിമിലർ ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ആണെന്നും ഉള്ളൊരു വാദം വരികയാണ് അങ്ങനെ ഈ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പേര് സത്യമായിട്ടും എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ത്യ എന്നാണോ ഭാരതം എന്നാണോ എന്ന് കാരണം പല ഇടങ്ങളിലൊക്കെ ഇടങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇപ്പം എന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ജർമ്മൻ പ്രൊഫസർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു സ്പീച്ച് കൊടുക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാണ് ജർമ്മനിയിലുള്ള ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളിൽ ഇന്ത്യയെ
ഇത് ഭയങ്കര തമാശയാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് ഇസ് ഭാരത് എന്ന് ഓൾറെഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ള കാര്യത്തിന് വീണ്ടും വാദിച്ച് ഞങ്ങൾ പേര് മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിലുള്ള ഒരു ഒരു ഐറണി വെസ്റ്റിലും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഐറണി ഒരു ഫോറിനറിനെ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുക അപ്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവരൊരു ഒരു ജർമ്മൻ സ്ത്രീയും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പർ നാഷണലിസം ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്ന് ഫാസിസം ഉണ്ടായതെന്ന് ഒക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പൊ ഇവര് തിരിച്ച് എന്നോട് ഞാൻ ഇത്ര മാത്രം സംസാരിച്ചുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അവര് അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്ന വിഷയവും വേറെയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരെന്നോട് പറയ പറഞ്ഞത് ഓ സോ അക്കാഡമിഷ്യൻസ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അല്ലെ കാരണം അടുത്തത് ഹിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കാഡമിക്സിനെയും ഇവിടെയുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽസിനെയും ജേർണലിസ്റ്റുകളെയും ഒക്കെ ആണെന്ന് ഇതിതൊരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ നടന്ന കോൺവെർസേഷൻ ആണ് അത് എത്ര കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു പ്രവചനമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച നാൽപ്പത്താറോളം ന്യൂസ് മേക്കേഴ്സിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചായിരുന്നു കാരണം ഇവർക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഇവരുടെ അച്ഛൻ ഒരു ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പിൽ ഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഹാഫ് ജൂവിഷ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഗ്യാസ് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പകുതി മാത്രം ജൂ ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛൻ്റെ മകളും കൂടെയാണ് അതുമല്ല അച്ഛൻ ഒരു ബേക്കർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബേക്കിങ്ങിന് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു സോ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മനസ്സിലായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പേ പേര് മാറ്റുന്നു അത് ഏത് ഭാഷയിലാണെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പം ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു 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 ചെറിയ റേഡിയസ് മാത്രമല്ല ഒരു വലിയ റേഡിയസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ചർച്ചകളുടെ എപ്പിസെൻറ്റർ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബോധം നമുക്ക് നമ്മുടെ പോളിസി മേക്കേഴ്സിനുള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാരതം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവരോട് ഈ സംസാരിച്ചതിന്റെ ഒരു ബാക്ക് ഡ്രോപ്പിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭാരതം എന്നുള്ള ടേം ആദ്യമായിട്ട് എവിടെയായിരിക്കും വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി റെഫർ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വേദങ്ങളിലോ ബ്രാഹ്മണങ്ങളിലോ ഉപനിഷത്തുകളിലോ ഒന്നും ഭാരതം എന്നുള്ള ടേം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല പിന്നെ കാണുന്നത് പുരാണങ്ങളിലാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ തർക്കമാണ് വിഷ്ണു പുരാണത്തിലാണോ വായു പുരാണത്തിലാണോ നമ്മൾ ഭാരതം എന്നുള്ള ടേം ആദ്യം കാണുന്നതെന്ന് അപ്പം ഡി എൻ ചാടി ഒരു വർക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട് വിഷ്ണു പുരാണത്തിലാണ് ഭാരതം എന്നുള്ള ഒരു ദേശം ഭാരത ദേശ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു റെഫറൻസ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഭാരത ദേശം പറയുന്നത് ജമ്പു ദ്വീപിലുള്ള ഒമ്പത് ദേശങ്ങളിൽ ഒരു ദേശമായിട്ടാണ് ഈ ഭാരത ദേശത്തിനെ പറയുന്നത് ഈ ജമ്പു ദ്വീപം തന്നെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോസ്മോഗ്രഫിക്കൽ സ്പേസ് ആണ് അതായത് ഒരു 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 ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്ട് ഇക്വൽ ഒരു മലയാളം എനിക്കറിയില്ല അതായത് ഇപ്പൊ സ്വർഗം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിത്തിക്കൽ സ്പേസിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രം പറയുന്ന ഒരു ഇടത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഈ കോസ്മോഗ്രഫിക്കൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോസ്മോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഏഴ് വലിയ ഓഷ്യൻസും ആ ഏഴ് വലിയ ഓഷ്യൻസിൻ്റെ ഒരു ഓഷ്യൻ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കര അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനകത്ത് മറ്റൊരു ഓഷ്യൻ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു കര അപ്പൊ നിങ്ങളിങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കണം ഒരു ഏഴ് സർക്കിളുകൾ ഏഴ് വട്ടങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ വട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓഷ്യൻ ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കര അത് കഴിഞ്ഞ് ഓഷ്യൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കര ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടിനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിലുള്ള ജമ്പു ദ്വീപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള ഒമ്പത് ദേശങ്ങളിൽ ഒരു ദേശമായിട്ടുള്ള ഭാരത ദേശത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഭാരത വംശ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റെഫറൻസ് നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഏർലി എഡീഷൻസിൽ കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അവിടെ വളരെ പ്യോ പ്യോലി ഭരതന്റെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭരത വംശത്തിൽ പെട്ടവർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു ഇടവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ മെയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നില്
അത്ര അധികം കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും വംശ ഭരതവംശ എന്നുള്ളൊരു ടേം നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് അതൊരു ഇടത്തിന്റെ പേരാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതൊരു ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജവംശത്തിന്റെ മാത്രം പേരായിട്ടാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് വിഷ്ണു പുരാതനത്തിലാണ് ആക്ച്വലി ഒരു ഇടവുമായിട്ട് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തികച്ചും മൈഥോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ഇടവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പല പല ഇടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഇടവുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ള പേരുകൾ വേദകാലഘട്ടം തൊട്ട് നമുക്കുണ്ട് കുരുപാഞ്ചാല ദേശം എന്നുള്ള റെഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് ആര്യാവർത്തം എന്നുള്ള റെഫറൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇപ്പൊ ആര്യാവർത്തം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയുന്നതാണ് കൃഷ്ണ മൃഗം നടക്കുന്ന ഇടം വേറെ ദ കൃഷ്ണ ചിഹ്ന വോക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ കാടുകളിലാണോ ആ മൃഗം കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ജോഗ്രഫികളിലാണോ ആ മൃഗം കാണപ്പെടുന്നത് ആ ഇടമാണ് ആര്യാവർത്തം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് എന്താ ജോഗ്രഫിക്കൽ മാർക്കർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ജമ്പുദ്വീപത്തിനും ജോഗ്രഫിക്കൽ മാർഗോ മാർക്കർ ഒന്നുമില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഭാരത ദേശത്തിനും ജോഗ്രഫിക്കൽ മാർക്കർ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ആകെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ഭാരത ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മധ്യദേശവുമായിട്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഇടമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മധ്യദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ നാല് വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിഷ്ണു പുരാണത്തിലും വായുപുരാണത്തിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്മാരും ശൂദ്രന്മാരും വൈശ്യന്മാരും ക്ഷത്രിയന്മാരും ജീവിക്കുന്ന ഇടമാണ് മധ്യദേശം ഈ ദേശത്തിനെയാണ് ഭാരത ദേശം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഒരു റെഫറൻസും കൂടെ ഭാരത ദേശത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് കർമ്മം എന്നുള്ള ഐഡിയ ഉള്ള ദേശമാണ് ഇതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ മൈഥോളജിസ്റ്റും ും ചരിത്രകാരന്മാരും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് യാഗകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇടവായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇടവായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം കർമ്മ സിദ്ധാന്തം നിലനിൽക്കുന്ന ഇടവായിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ വൈശ്യനായിട്ടോ ശൂദ്രനായിട്ടോ ജനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മരമായിട്ടോ പുഴുവായിട്ടോ ജനിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഈ കാസ്റ്റിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിദ്ധാന്തം ഉള്ള ഇടം എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് റെഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഭാരത ദേശത്തിനെ കുറിച്ച് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഭാ ഈ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നാം ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി ബി സി കാരണം അത്രയും പഴക്കേ നമുക്ക് മാക്സ് ആക്ച്വലി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ബി സി ഈ ഗുഫ്ക്രാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള സെറ്റിൽമെന്റ് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് വെച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എന്താ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്പമുള്ള റെഫറൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഉള്ള റെഫറൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ബി സി എന്ന് നമുക്ക് ഈ കിട്ടുന്ന റെഫറൻസ് പക്ഷെ ഈ ഭാരത ദേശം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാരത ദേശം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ തൊട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് മാത്രമല്ല അത് ഭയങ്കര ബാലിശ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ബാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമായിട്ടൊന്നും നിങ്ങളെ ചരിത്രത്തെ വക്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നത് നോക്കുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതെനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇത് ആദ്യം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഡൽഹിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് അപ്പം എൻ്റെ ബാച്ച് മേറ്റ് ആണ് ഉമർ ഖാലിദ് ഉമർ ഖാലിദും എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ സെൻറ്റർ ഫോർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒരു പാവം പിടിച്ച ചെറുക്കനാണ് ആക്ച്വലി കുറച്ച് അധികം സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ ഇവൻ്റെ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ പി എച്ച് ഡി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഈ ഫെബ്രുവരി ആയ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തെ വിളിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ എന്നാണ് ജെ എൻ യുവിനെ വിളിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ
നാളെ ജെ എൻ യു ലൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫാമിലിയോടൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് വളരെ പ്രൗഡ് ജെ എൻ യു ആയിട്ടായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ സ്വെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ തയ്പ്പിച്ച് ജെ ജെ എൻ യു എന്നൊക്കെ അതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നടന്ന നടന്ന ഒരു ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്വെറ്ററുകളൊക്കെ ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജെ എൻ യുവിൽ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് ഒളിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സമയം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു സമയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആ ഭാരത് മാതാ കി ജെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടലാണ് കാരണം ഇവരുടെ വിചാരം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ല എന്നാണ് കാരണം ഇവരുടെ മനസ്സിലൊരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് ജെ എൻ യു കുറിച്ച് ജെ എൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആന്റി ഇന്ത്യ ഐഡിയ ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ ഈ ഭാരത് മാതാ കി ജെയിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ജോർസ് പോലും ഉറക്കെ പറയാം നമ്മൾ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ജെയിൻ എത്തി പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഉറക്ക ഭാരത് മാതാ കി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ തിരിച്ചു അയ്യോ സോറി സോറി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ല വിചാരിച്ച് ഹം ഐസൻ ഈ സോച്ചാത ഇങ്ങനെയല്ല ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്നെ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പലവരെയും ഇതുപോലെ ജെ എൻ യു കൊണ്ട് വിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ആ റൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ടാക്സി റൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറെക്കുറെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും കാരണം ഇവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഐഡിയാസിനെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ അതൊന്ന് പൊളിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്ത് ഇപ്പം നാഷണലിസം എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണെന്നോ ഇത്രയൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പറയാൻ തന്നെ ഇവർക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പറയാണ് ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ മോള് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കോളേജ് പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ഐഡിയ ഈ നാഷണൽ സ്ട്രഗിളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ഐഡിയ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഈ കോളേജിൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ളവർ പഠിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാൻഡ് മാറും പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും ആ സ്ഥലം പ്രശ്നം പിടിച്ച സ്ഥലമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കോൺവെർസേഷൻ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടെ പോയി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും മനസ്സിലാകുന്നു ഇങ്ങനെയല്ല ഏതൊരു സിനിമയിൽ ജയസൂര്യ പറയുന്ന ആദ്യമായിട്ട് ചെന്നൈയിൽ വരുമ്പോൾ എ വി എം സ്റ്റുഡിയോ ഇങ്ങനെയല്ല നല്ല ചുവന്ന റെഡായിട്ടാണ് ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് വൺസ് യു ഗെറ്റ് ദർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഇതുപോലെ ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അത് അൽബറൂണി ആണെങ്കിലും ശരി മാർക്കോപ്പോൾ ആണെങ്കിലും ശരി ഫ്രയർ ജോർഡാനസ് ആണെങ്കിലും ശരി മാരസ്തേനിയസ് നിക്കിത്തിൻ ആണെങ്കിലും ശരി ഇവരെല്ലാം ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഒരു നാടിനെ അന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇന്ത്യ അല്ല ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് ആണ് സിന്ധു നദിക്ക് ഇപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ വലിയ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പല പല സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പുകൾ മനസ്സിലൂടെ ആ ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യർ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവര് പറഞ്ഞൊരു ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ഇവര് കണ്ടൊരു ഇന്ത്യ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് മേ ബി ഇബൻ ബത്തൂത്തയാണ് ഇന്ത്യ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇബൻ ബത്തൂത്ത ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ത്യൻ കാഴ്ചകൾ പല പലതും ഇവിടെയുള്ള ഇബൻ ബത്തൂത്തയ്ക്ക് ആകെ മനസ്സിലാകുന്ന യഹൂദ മതക്കാരെ മനസ്സിലാകും മുസ്ലിം മതക്കാരെ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ മുസ്ലിം മതക്കാരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് മുസ്ലിം സന്യാസിമാരാരാണ് മുസ്ലിം ഏതര സന്യാസിമാര ഏതാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഹിന്ദു എന്നോ വേറൊരു ടേമോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു ടേം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലം സോറി ഗുജറാത്തിന്റെ അടുത്തൊരു സ്ഥലം വരുമ്പോൾ ശുഭ്ര വസ്ത്രധാരി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സന്യാസിയെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇദ്ദേഹം ആ ആ സന്യാസി കൈപൊക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ കൈപൊക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയാണോ ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇസ്ലാം മതക്കാരനാകുകയാണ് പക്ഷെ കയ്യിൽ ഒരു റോസറി ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരു മാല ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മാല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് രുദ്രാക്ഷമായിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റോസറി ആയിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാലയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം മാലയെന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ സോ വേർതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ സന്യാസികന്മാരിൽ പോലും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയുന്നത് മൾട്ടി വാലൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി വോക്കൽ
പക്ഷെ അത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോഗ്രഫിയാണ് അതിന്റെ അതിൽ പല ജോഗ്രഫിക്കൽ മാർക്കേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് കുറെ വിന്ധ്യൻ മൗണ്ടൈൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഗംഗയും യമുനയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇടങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ഇടങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഭാരതം എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ദിഗ്വിജയത്തിന് വേണ്ടി വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദേഷ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്കിന് വേണ്ടിയാണ് കാളിദാസൻ രഘുവംശത്തിൽ ഈ ഭാരതം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ പിന്നീട് നമ്മളൊരു പത്താം നൂറ്റാണ്ട് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് രാജശേഖരന്റെ കാവ്യ മീമാംസ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്ക് ഉണ്ട് ഈ കാവ്യ മീമാംസ ആസ് സച്ച് ഒരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് ആണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഭാരത ദേശ എന്നുള്ള റെഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഭാരത ദേശയുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ ഈ കർമ്മ സിദ്ധാന്തം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തൊട്ട് പത്താം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഭാരതം ഐഡന്റിഫൈഡ് ആകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത ദേശം എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ആകുന്നത് ഒന്നിൽ ഈ കർമ്മ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മയായിട്ട് ചേർന്ന ഇതല്ലാതെ പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ കാവ്യമീമാംസയിൽ തന്നെ ചില മനുഷ്യരെ പറയുന്നുണ്ട് അനാര്യന്മാരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത ദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത മനുഷ്യരെ പറയുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് അപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ മറ്റ് ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് നാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വലിയ വലിയൊരു എവിഡൻസ് ടെക്സ്റ്റൽ എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ കാവ്യ മീമാംസയിൽ പക്ഷെ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡി എൻ ജ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാവ്യ മീമാംസയിലും പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈവൻ രഘുവംശത്തിലും പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരും വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭാരതീയനാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അവർ വന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഞാൻ വങ്കദേശക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മകര ദേശക്കാരനാണ് ഞാൻ കോസല ദേശക്കാരനാണ് ഇതിൽ ഓരോ റെഫറൻസ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഭാരത ദേശക്കാരനാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു 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 നാടിന്റെ പ്രജയെന്നോ പൗരനെന്നോ പറയുമ്പോഴല്ലേ ആ നാടിന് ഒരു വെറാസിറ്റി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി വരെ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനിന്റെ പ്രജയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിന് മുമ്പോ പിമ്പോ നമുക്ക് അല്ലെ ഇതിന് പിൻപ് വരുന്നുണ്ട് സോറി ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിക്ക് മുമ്പേ നേഷനായിട്ട് വത്തനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേശ ഇന്ന ഒരു നാടിലെ മനുഷ്യനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭാരതം എന്ന സങ്കല്പം കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയും ഡി എൻ ജ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് സുവിര ജയസ്വാൽ രാമന്റെ കോസലം എവിടെയായിരുന്നു എന്ന ഉള്ള ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് രാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്കാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ഇവര് ഇവര് കോസലെ കുറിച്ചുള്ള റെഫറൻസ് വരുമ്പം ഇവര് പറയുന്ന ഒരു കോസല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയൽ സിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ഈ ഈ കോസലം എന്നുള്ള എല്ലാ നന്മയും തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് ഐഡിയൽസ് തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ദേശത്തിന്റെ ഒരു ഒപ്പോസിഷൻ ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ലങ്കയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇവർ പരാമർശിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഇവർ ഭാരത ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഖരവേലന്റെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഖരവേലൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഖരവേലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഡീസയിലെ ഒരു രാജാവാണ് അപ്പൊ ഒഡീസയിലെ ഒരു രാജാവ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഭാരതത്തെ കീഴടക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറയാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയെ കീഴടക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അപ്പൊ പറയേണ്ട കനയ്യ പറഞ്ഞ പോലെ പറയേണ്ട വരും അയ്യോ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അല്ലേ എന്ന് പറയേണ്ട വരും അപ്പൊ ഒറീസ വാസ് നോട്ട് thought of us being part of the indian subcontinent allengi karavel na angana or inscription le parayillallo nam bharatam thane conquer cheyan povaanu pinne namukku korachengilum adayathu punjab thotte vindhya vareyulla area hind ennu vilikkunnathu namukku albaruni ude works la namukku kaanan pattunnathu ee oru samayam thotte hind hind allengi hindustan ennolla idea valarunnathu namukku kaanan pattum മുഗൾ ക്രോണിക്കിൾസിൽ അത് നിങ്ങൾ അബുൽ ഫസലിന്റെ റൈറ്റിംഗ്സിൽ ആണെങ്കിൽ ആയിനി അക്ബർ അക്ബരിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്നുള്ള പക്ഷെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ടെറിട്ടറി ആയിട്ട് തന്നെയാ
ഇനി നിങ്ങൾ ഈ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളാണല്ലോ ഔറംഗസേബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഈ ഔറംഗസേബിന്റെ ഫെർമാനുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔറംഗസേബ് പറയുന്നുണ്ട് എന്റെ രാജ്യത്ത് ദീനികളായിട്ടും ദീമികളായിട്ടുമുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് ദീനി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യര് ദീമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യര് ആണ് എന്നിട്ട് ഔറംഗസേബ് പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ എല്ലാവരുടെയും മേൽ ഉദിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കണം രാജാവ് സൂര്യൻ ദീനികളെയും ദീമികളെയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം രാജാവ് നീതി കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ നീതി കൊടുക്കണമെന്ന് സോ ഔറംഗസേബിന്റെ സമയത്തും ഈ ഓ ഒന്നൊരു എന്താ പറയുക യൂണിഫോമിറ്റി എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യ മൂന്ന് സമയത്തെ കുറച്ചെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന പോസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ മാപ്പിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഒരു സാദൃശ്യത്തിലെങ്കിലും എത്തുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മൗര്യ കാലഘട്ടത്തില് രാജാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും അശോ അശോകനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റൈനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിച്ചപ്പം ഹോളി റോമൻ എംപയറിലുള്ള എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയി അശോകൻ ഇത് ഇത് ഇതിനൊരു പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അശോകൻ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അശോകൻ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിക്കുന്ന സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാരും ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോഴും പല പല മതങ്ങളിലുള്ള പല പല ട്രഡീഷനിലുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെന്നും അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അശോകന്റെ സമയത്ത് മിനിമം ആറ് ഭാഷകളിൽ ഈഡിക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അന്ന് അന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ടെക്നോളജി ഇല്ല അന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു ശിലയിൽ എഴുതാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പാടായിരിക്കും എന്നിട്ടും ആറോളം ഭാ ഭാഷകളിൽ അതും ഈ ഭാഷകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അശോകൻ ഈഡിക്ട് പതിമൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഖരോഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഷ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഗാന്ധാര ദേശത്തില് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അഫ്ഗാൻ ഫ്രിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിന്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഏരിയാസിൽ ഏരിയാസിനെയാണ് ഗാന്ധാര ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഖരോഷ്ടി ഭാഷയിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അശോകന്റെ പതിമൂന്നാം മീഡിക്ട് നോക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പാലിയുടെ അംശങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ ആറ് ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരേ ആറ് ഭാഷയല്ല ഈ ഈ ഭാഷകൾ തമ്മി തമ്മി മാറുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താ ഓരോ സ്ഥലത്തെ മനുഷ്യർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതണം എന്നുള്ള ഒരു മിനിമം ബോധം ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള അശോകനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒറ്റ ഭാഷ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഈ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഒറ്റ ഭാഷ ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ള ഒരു തമാശ മനസ്സിലാകുന്നത് അതായത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ടെക്നോളജിയും എല്ലാ ഇതിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഷ മാത്രം ഗവൺമെന്റൽ എഫീഷ്യൻസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൺവീനിയൻസിന് നാഷണലിസത്തിനും വേണമെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അബ്സേർഡ് ആണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ആറ് ഭാഷ അവർക്ക് പറ്റുമായിരുന്നു ഈ ആറ് ഭാഷയിലും അവർ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആറിൽ കൂടുതൽ ഭാഷയിൽ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പം മൗര്യ മൗര്യ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ എംപറർ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ചക് ചക്രവർത്തിന് ഒരു ഒരു മതം സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും മതം മാറുന്നില്ല ദേശം മുഴുവൻ ധമ്മ മഹാമാത്യകളെ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിസം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെ അയക്കുന്നു എന്ന് പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ റോമില താപ്പറിന്റെ മൗര്യാസ് റീവിസിറ്റഡ് ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ദ മൗര്യാസിൽ ആ ചരിത്രകാര്യം ഏകദേശം ഇതേ ഒരു ലൈനിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവര് തന്നെ വീണ്ടും ഈ പാലി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഇതിനെ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവര് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ധമ്മ മഹാമാത്യാസിനെ അയച്ചത് അവരുടെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബുദ്ധിസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ മറ്റൊരു റോൾ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ നോൺ വയലന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്പർദ്ധയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എത്തിക്കൽ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ജീവിക്കാൻ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ധമ്മ മഹാമാത്യാസ് എന്ന് തന്നെ ഇവർക്ക് പേരിടുന്നതും ഇവരെ വിടുന്നതുമായിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അശോകന്റെ ഒരു ഒരു ഫോർ ഫോർമുല എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ടോളറൻസിന്റെ ഒരു പാരഡോക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ
എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല അഭിജിത് പത്തക്ക് പോലെയുള്ള സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അഭിജിത് പത്തക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത വലിയൊരു അബദ്ധമാണ് ഈ റൈറ്റ് ടു സ്പീച്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനുഷ്യരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വലിയ അസഹിഷ്ണുത പറയുന്ന മനുഷ്യരെ നമ്മൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഡെമോക്രസിയുടെ കഴുത്തിൽ കത്തി വെക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു മൗര്യൻ ചക്രവർത്തി ആയിട്ടുള്ള അശോകന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അശോകൻ റിബല്യനെതിരെ ഭയങ്കര ഫേമായിട്ട് നിന്ന ഒരാളാണ് അസഹിഷ്ണുത ആര് കാണിക്കുന്നോ അവർക്കെതിരെ മാത്രം മാത്രം ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു എംപ്രറിനെ നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ അന്നുണ്ടായിരുന്ന നോൺ ഡെമോക്രസിയാണ് രാജഭരണമാണെന്ന് ഓർക്കണം അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രി നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അന്ന് പോലും ഇൻടോളറൻസിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഐ ഹോപ്പ് യുവർ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യ യൂണിഫോർഡ് ആകുന്നത് ഗുപ്ത പീരീഡിലാണ് ഈ ഗുപ്ത പീരീഡിലാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മിക്ക അമ്പലങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ഒക്കെ പണിയപ്പെടുന്നത് ഈ സമയത്താണ് സ്മൃതി ലിറ്ററേച്ചറുകൾ എഴുതപ്പെടുന്നത് ഈ സ്മൃതി ലിറ്ററേച്ചറുകളിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഭാരത ദേശം എന്നുള്ളൊരു പരാമർശം കിട്ടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ജെൻഡറിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് മനുസ്മൃതി കുത്തിയിരുന്ന് കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇത് വായിക്കാൻ പക്ഷെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഭാരത ദേശം എന്നുള്ളൊരു റെഫറൻസ് കിട്ടുകയില്ല വിച്ച് മീൻസ് ആറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയും ഈ ഒരു റെഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അക്ബറിൻ്റെ സമയത്താണ് ഇത്രയും ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സെമ്പ്ലൻസ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്തും കേരളം പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊന്നും അതിൻ്റെ പാർട്ട് ആയിരുന്നില്ല വരുന്നത് ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഫെർമാനുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇവിടെയും കൺട്രിയെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ എൻറ്റൈറ്റി ആയിട്ട് നിലനിർത്തണമെന്നല്ലാതെ കൾച്ചറൽ യൂണിറ്റി കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളൊരു വാദം വരുന്നില്ല ഒരു ഒരു സമയത്തും വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് കേസായിട്ടാണല്ലോ ഔറംഗസേബിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഔറംഗസേബിൻ്റെ സമയത്തും ഔറംഗസേബിൻ്റെ ഫെർമാനുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഇത് ഗ്യാൻ വാപ്പി മോസ്കിൻ്റെ സമയത്തൊരു കോൺട്രവേഴ്സി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ചരിത്രകാരന്മാർ ഇതിനെ കുറിച്ച് എഴുതി തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് എസ് എസ് റെസ്വി എന്ന് പറഞ്ഞ അലിഗഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രൊഫസർ ബയറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഗ്യാൻ വാബി മോസ്ക് ഒരു ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള മോസ്ക് അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റിപ്പണിയണം എന്നുള്ള ഒരു വാദങ്ങൾ വരുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജൈന മെർച്ചന്റിന് ഔറംഗസേബ് കത്തയക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കണം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അമ്പലം ഇതിന് മുമ്പേ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ അമ്പലം പണിഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് ഔറംഗസേബ് ഈ ജൈന മെർച്ചന്റിന് കത്തെഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാസ്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഈ ഒരു പാസ്റ്റ് നമ്മളിൽ എത്തിയാലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിൽ എത്തിയാലേ നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ എത്തിയാലേ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലോ ബഹുസ്വരത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സോൾ ഇന്ത്യയുടെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇല്ലാതെ ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ മുപ്പതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഈ മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളിലും അവർ വളരെ അമേസിംഗ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയെ നോക്കി കാണുന്നത് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റൊരു രാജ്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അത്ഭുതമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇത്രയും different kinds of traditions different kinds of customs orimichu nelanilkunnathu ennodu ee oru german professor thanne choichu oru kaariyana ningal adupichu adupichano christians ne muslims ne hindus ne ka veedukal ennu parayaa ende naan thamasikkina flat il adutha thamasikkina aalu madam polu enikku ariyathilla enikku ariyanda aavashyam vannattilla aalu peru ennu parayunna shaji nu parna peru aanu aarku in india il edu madakkarinu venengi shaji nu peru da i really don't know i really don't care ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ദിസ് ഹാസ് ബീൻ ദ എസെൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയെ ഏറ്റവും മാറ്റി നിർത്തുന്ന യുണീക്ക് ആക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എസെൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാർഗവും ഈ ഈ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഊന്നി ഊന്നി പറയുക
ഒരു ഒരു ഐഡിയ അതൊരു കോസ്മോഗ്രഫിക് സ്പേസിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഈ കർമ്മ സിദ്ധാന്തം എന്നുള്ള ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഏകദേശം ഒരു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് വത്തൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് ദേഷ്യം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിലേക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ എന്നും പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാലിനി രംഗസ്വാമി പോലുള്ള ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആ പേര് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും എത്തിങ്കി മൃണാലിനി രംഗസ്വാമി ചരിത്രകാരി യു എസ് ബേസ് ചരിത്രകാരിയാണ് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മദർ ലാൻഡും ഫാദർ ലാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഗുസ്തികൾ നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ടേംസിൽ നേഷ്യന്റെ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ജർമ്മൻ ഫാദർ ലാൻഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നെതർലാൻഡ്സിൽ ഫാദർ ലാൻഡ് എന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഇന്ത്യയിലും മദർ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയ ആണ് അപ്പൊ അവര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മദർ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുകയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ എന്നിവർ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്ന് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ സമയത്തെ തുടങ്ങിയതാണ് പാർട്ടീഷന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേപ്പുകൾ നടന്ന വേൾഡിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേപ്പുകൾ നടന്ന ഒരിടമാണ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭാരത മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സാങ്കല്പിക ദേവതയാണ് പക്ഷെ ഈ സാങ്കല്പിക ദേവതയാണെങ്കിൽ കൂടി ഈ സാങ്കല്പിക ദേവതയ്ക്ക് ദേവതയെ കണ്ട ഏകദേശം ദുർഗയെ പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇവര് ഇവര് എന്നോട് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ ഈ മദർ ഗോഡസിന്റെ ആദ്യം ഈ എനിക്കറിയില്ല മേ ബി നിങ്ങളുടെ ജന നമ്മുടെയൊക്കെ ജനറേഷനിൽ അത് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ ഒക്കെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ ജനറേഷനിൽ ഈ തീപ്പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ വരുന്ന ഇമേജസ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ അമ്മയുടെ ഈ കളക്ഷൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ മദർ ഇന്ത്യയുടെ ഇമേജ് വരുന്നത് തീപ്പെട്ടിക്കോടിന്റെ മുകളിൽ അപ്പം ഞാനിത് അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു തീപ്പെട്ടി ഇമേജസിന്റെ കളക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഒരു കളക്ഷന്റെ ഫോട്ടോ എന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷനിൽ ഇവിടെ അല്ല വെളിയിലൊരു രാജ്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ധനദൻസിൻ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ കാണിച്ച സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും ഇത് ഇത് മദർ ഇന്ത്യ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് പുറകിലില്ലെങ്കിൽ ഭാരത മാതാവ് ഭാരത മാതാവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാരത മാതാവ് ഭാരത മാതാവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അത് മേ അത് മേ ബി ഭഗവതി ആകാം അത് വേണമെങ്കിൽ ദുർഗയാകാം സോ ഈ നമ്മൾ ദേശീയ രാഷ്ട്രത്തിന് സങ്കല്പിക്കുന്ന മാതാവായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക മാത്രമല്ല ദേവിയായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാതാ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുമെങ്കിലും ദേവിയായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ട്രഡീഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മേ ബി വേറൊരു രീതിയിൽ നേഷനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഇതിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്മാർ ചരിത്രകാരിമാർ വളരെ കൃ വളരെ രസകരമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഭൂമിയെ ഇന്ത്യൻ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ലേഖന സോറി ഇന്ത്യൻ സാൻസ്കൃതിക് ലിഖിതങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീ ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കണം ഭൂമി ദേവി ഭൂമി ദേവൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഭൂമി ദേവി എന്ന് കേൾക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയെ എവിടെ കൊണ്ടാണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് വരാഹത്തിന്റെ കൊമ്പിന്റെ മുകളിൽ ഈ ഭൂമിയെ കൊണ്ടുവെക്കും എന്നിട്ട് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസിഗ്നിയ ആയിട്ട് ചോളന്മാരാണെങ്കിലും ശരി ഗുപ്തന്മാരാണെങ്കിലും ശരി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻസിഗ്നിയ ആയിട്ട് അതായത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സാർനാഥ് സിമ്പൽ പോലെ ലയൻ ക്യാപിറ്റൽ സിമ്പൽ പോലെ അവരുടെ കോയിൻസിൽ അടിച്ചു വിടുന്നത് വരാഹന്റെ കൊമ്പിന്റെ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ഭൂമി ദേവിയാണ് അപ്പൊ ഈ വരാഹൻ ആരാണ് വരാഹൻ എന്ന് പറ അതുകൊണ്ടാണ് വരാഹൻ എന്നുള്ള പേര് നമ്മുടെ കോയിൻസിന് വന്ന് മല എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ പോലും വരാഹൻ എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ കൊമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന വരാഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ രാജാവ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൂമി ദേവി സങ്കല്പമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജാവിന് നൃപതിയെ
പക്ഷെ പിന്നീട് പിന്നീട് പോകുമ്പം ഈ സരസ്വതിയിൽ നിന്നും പതുക്കെ 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 മാറി വളരെ വൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമേജറി വരും എന്താണ് ഒരു ഒരു കടുവ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുലി അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ട്രൈഡന്റ് വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ കാവി അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് സോബർ കളർ വെള്ള കളർ വസ്ത്രം ത്തിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റ് ബ്രൈറ്റർ കളേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് ബീങ് ആഡഡ് ടു ദി ഇമേജ് ഓഫ് ദ നേഷൻ ഇത് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റും പിന്നീടുള്ള ബാബറി മസ്ജിദ് സമയം വരെ നമുക്ക് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും തമാശ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഇതിൽ ഏറ്റവും തമാശ ഇൻ ഭാരത് മാത ഇമേജസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരണത്തിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമയത്തല്ല ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരണത്തിൽ വരുന്ന നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കലണ്ടറുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തീപ്പെട്ടികൾ ഇതിൽ വരുന്നു പോപ്പുലർ മീഡിയ വഴി ഭാരത മാതാവിൻ്റെ പടം വരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതും രാമാനന്ദ് സാഗറിന്റെ രാമായണവും ഒരേ രീതിയിൽ ദ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഹിന്ദു നേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സോ ഈ നാട് എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഇടം എന്നുള്ളൊരു ഒരു സങ്കല്പം ദേശ രാഷ്ട്രമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏകദേശം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഉള്ളൊരു സഞ്ചാരത്തില് ഏകദേശം പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റൈറ്റി ആയി ഒരു കാര്യത്തിന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് ഇതിനൊരു പൊളിറ്റിക്കോ കൾച്ചറൽ എൻറ്റൈറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള വലിയ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കാണാം അത് ഏറെക്കുറെ സക്സസ്ഫുള്ളും അതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് വരേണ്ടതും ഈ ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ചെറുത്തു നിൽപ്പ് വരേണ്ടത് മറ്റ് ഇമേജസ് ഓഫ് നേഷൻ ഇവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന ഉണ്ടെന്നേ കാരണം നെഹ്റു നിങ്ങൾ ഗ്ലംസസ് ഓഫ് സോറി ഗ്ലംസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയുടെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നെഹ്റു ചെയ് നെഹ്റു ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ട് പല വില്ലേജസിലും പോയിട്ട് നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ട് ഭാരത മാതാവ് ആരാണെന്ന് അറിയാവോ എന്ന് മനുഷ്യരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവര് ദേവിയാണെന്ന് പറയും അവര് ഇന്ത്യ ആണെന്ന് പറയും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നെഹ്റു പറയും ഇതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളാണ് ഭാരത മാതാവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ആണ് ഭാരത മാതാവ് സോ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിന്റെ കൗണ്ടർ നാരറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ കൗണ്ടർ നാരറ്റീവ്സിന്റെ സ്വരങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെറുത് ഇന്ന് ചെറുതായി പോകുകയും ഈ മേജർ മെജോറിറ്റോറിയൻ നാരറ്റീവ് മാത്രം മുഴങ്ങി കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര സിനിക്കലായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി 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 എന്താ ഒരു വിക്ടറി ഇല്ല ഇനി ഹോപ്പ് ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ എന്താണ് ചുരുങ്ങി ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള കുറച്ച് മനുഷ്യരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം ഈ നാടിന് കൊള്ളില്ല ഇത് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നിങ്ങൾ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച അത്ര എനർജറ്റിക് ആണെന്ന് അറിയോ കുട്ടികൾ യു ആസ് ദം ടു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന ആളെ പ്രണയിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ തന്നെ പോയി പ്രണയിക്കും നമ്മുടെ 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 കുട്ടികൾ ക്യൂർ മൂവ്മെന്റ്സിനെ എംബ്രേസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കേരളത്തിൽ ഏത് കോളേജിലും പോയി നോക്കി അവിടെ ഗേ ലെസ്ബിയൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നും രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നതല്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് പ്രൈഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെക്കാളും ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മയെക്കാളും എന്നെക്കാളും എന്റെ കുട്ടികൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എൽ ജി ബി ടി ഐ ക്യു എഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം വിഷ്വൽ മീഡിയ വഴിയും പന്ത്രണ്ട് വർഷം പ്രൈഡ് പോലുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾ വഴിയും ഇവിടെ ഒട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനൊരു അറുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാളോട് ഗെയ് മനുഷ്യർ അവർക്കും ഒരേ റൈറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാരെ പോലെയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് ഇതേ മനുഷ്യ ഇതേ മനുഷ്യരോട് നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എനിക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യരാണ് ഇവര് പക്ഷെ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഹെട്രോ എന്താണോ ഹെട്രോ നോർമേറ്റിവിറ്റി പലപ്പോഴും അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാ
എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ റെവല്യൂഷൻ വളരെ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് എൽ ജി ബി ടി ഒക്കെ മനുഷ്യർ പവർലെസ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഇവർ ഇവർക്ക് ഇവർ പുറകിൽ ഒരു ലോബിയിങ് ഇല്ല ഒരു കോർപ്പറേറ്റേഴ്സും ഇല്ല പക്ഷെ ഇവര് നിന്ന് പണിയെടുത്തത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ആയത് ദെൻ വൈ നോട്ട് അസ് നമുക്ക് ഫാസിസത്തിനെതിരെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിനേക്കാളും വലിയ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് വലിയ കളക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹോപ്പ്ഫുൾ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സിനിക്കലായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് സോ പ്രതിരോധത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോപ്പ് ആണ് ഇഫ് യു ആർ റെഡി ടു ഇമാജിൻ സ്വപ്നം കാണാൻ ഇല്ല ദിസ് വിൽ കം ടു എൻ എൻഡ് ഞങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു 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 ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഹരാരി അതിന് ട്വൽവ് ടു ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഏജ് മാറുമെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഏജ് തീരാറായി എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയും ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സിനിസിസം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ട്രൂലി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഇൻക്ലൂസിറ്റീവ് ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ്സിനെയും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാമെങ്കിൽ ഐ റിയലി റിയലി നോ ഐ ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്രേ ഐ റിയലി നോ ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ കം ടു എൻ കാരണം ലോകത്ത് അങ്ങനെയാണ് റെവല്യൂഷനുകൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളാണ് എപ്പോഴും മൈനോറിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് റെവല്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയോ നിങ്ങൾ റഷ്യൻ റെവല്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയോ മെജോറിറ്റീസ് അല്ല മൂവ്മെന്റ്സുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും മൈനോറിറ്റീസ് ആണ് എപ്പോഴും മെജോറിറ്റിയുടെ എതിർപക്ഷം നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഈ വേൾഡിൽ റെവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാം ഈ യൂണിഫോമിറ്റീനെയും ഏകശ എന്താണ് ഏകശിലാത്മകതയും ഒക്കെ തച്ചുടച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് അതിനുള്ള സിവിലൈസേഷണൽ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്കാരങ്ങളിൽ തന്നെ എംബഡഡ് ആണ് സോ ലെറ്റ് മി സ്റ്റോപ